आप सभी ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स एंड कार्बन नैनो मटेरियल्स बनाने में होता है जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब बकी बॉल एक्सेट्रा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैनो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं तो नैनो स्ट्रक्चर्स बनाने के दो मेथड हैं एक है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच तो हम पहले बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की किसी भी बड़े मटेरियल को काट के या फिर तोड़ के उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है उसी को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है सपोज कि मेरे पास इतनी बड़ी चीज है और मुझे सिर्फ उसमें से इतने से पार्ट की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा बाकी सारे पार्ट्स को हटा दूंगा ताकि मुझे ये पार्ट मिल सके तो अगर हम किसी बड़े मटेरियल को काट के या फिर तोड़ के हम उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच का यूज इलेक्ट्रॉन बी और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है अब हमारा सेकेंड आता है बॉटम अप अप्रोच अगर हम छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो उसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है जैसे कि ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग छोटे छोटे ईटों को जोड़ के बनाया गया है जब छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जोड़ के नैनो स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस मेथड को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है और बॉटम अप अप्रोच का यूज नैनो लिथोग्राफी में किया जाता है अगर आपको नहीं पता नैनो लिथोग्राफी क्या होता है तो ये एक टाइप का बीम होता है जिसे पेपर प्रिंटिंग एक्सेट्रा में यूज किया जाता है अगर मैं दोबारा से बोलूँ तो किसी बड़ी चीज को तोड़ के उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं अगर हम किसी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो उसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच में नैनो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मिली ग्राउंडिंग कटिंग एक्सेट्रा का यूज किया जाता है एंड बॉटम अप अप्रोच में जो एटम्स होते हैं वो खुद ब खुद जुड़ के नैनो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो अब हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच में एक्यूरेसी ज्यादा होती है इसका मतलब हमें जिस साइज का नैनो स्ट्रक्चर चाहिए उस साइज का हम नैनो स्ट्रक्चर बॉटम अप अप्रोच से बना सकते हैं पर अगर हम टॉप डाउन की बात करें तो उसमें कभी कभार जिस साइज का हमें नैनो स्ट्रक्चर चाहिए उससे कभी ज्यादा बन जाता है और कभी उससे छोटा साइज का बन जाता है बॉटम अप अप्रोच का यूज करके हम परफेक्ट सरफेस और एजेस कोने वाले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं पर अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो उसमें कभी कभार रिंकल्स टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं टॉप डाउन अप्रोच में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं क्यों क्योंकि उसमें बड़े से मटेरियल को एक छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है और जितने मटेरियल बचते हैं उन सभी को फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पर अगर हम बॉटम अप की बात करें तो उसमें वेस्टेज जरा भी नहीं होता बॉटम अप अप्रोच को अगर टॉप डाउन अप्रोच के कंपेयर में देखें तो जो बॉटम अप अप्रोच है वो एकदम नया है पर जो बॉटम अप अप्रोच है उसके एडवांटेजेस ज्यादा है जिसकी वजह से कई जगहों पर टॉप डाउन की जगह पर बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है तो आज के लिए बस इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको कोई टॉपिक कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया हो तो अपना कमेंट नीचे छोड़ दीजिए मैं उसमें जरूर रिप्लाई करूंगा